，香香，你不是啊？我看见你，真是太好了。你是怎么了，香香？有人欺负你了吗？香香，你被人欺负了？是谁？告诉阿姨，阿姨找他去。哎呀，我就说嘛，想想应该有个姐姐。将来啊，新天也能照顾他，居然登门入室了，他们想干什么？叶夫人，好久不见。这不是海市第一世家的少公子吗？他怎么来了？傅先生，云家这么热闹啊？云先生呢？家里的事，实在是羞愧。我们只是送云小姐回家，叶夫人不必紧张。云小姐，你的包。啊，那个，不好意思，您。认识想想，说来话长。哎哎哎！你们等一下啊！你们别打岔，我们正谈着事情呢。我这说到哪儿啊？少爷说话不许打岔。打岔？是你打岔还是我打岔？我可是先到这里的。哎，我跟你说啊，这么说，我们还得排队了。啊，你外面等一下啊！哎，闭嘴！还蹬鼻子上脸了。你要是还不出去，别怪我不客气了。这个云天想还挺有意思的，都录下来了吗？全部录下来。人证物证俱在，夫人请吧，不用在意我。到时候除了人命，也好有个见证。云小姐，你怎么出来了？今天谢谢你们了，要不我送送你们吧？你多大了？嗯。少爷从来没有问过关于女孩的任何信息，这是少爷单身三十一年来第一次问，还是关于年龄？难道清心寡欲的少爷终于要开花了？我二十三。二十三？小是小了点，但是跟我们家少爷。还是挺般配的。嗯，总之今天真的很感谢你们，要不是你们那两个女人，那你准备怎么感谢我啊？啊？我是一个商人，商人，从不做赔钱的买卖。嗯，好吧，那既然这样的话，那你撞我的事情咱们就扯平了，互不相信。云小姐，你忘了吗？是你自己往我车上撞的哦。是啊，云小姐，你当时过马路魂不守舍的，还闯红灯，这点可以调监控查的。幸好啊，是撞在了我们少爷的车上，我们少爷心善，才把你送到医院的。那，你想怎么样啊？我好像没有什么东西可以给你。
记住，是你欠我的。那就后会有期喽，云小姐。给的名片上的电话号码，难道看不到吗？都说他傲慢无礼，好像也不是那个样子。没想到还挺仗义。嗯，接住，是你欠我的。等消息呢？屏幕扫了。千年的铁树要开花喽！无论如何，还是谢谢你。如果你需要什么我做的事，随时打给我。这是我的电话。晚安。还挺可爱。我当年就是年轻，一不小心就生了个孩子，是他勾引我的，我也是没有办法。不是为了你好，为了这个家，特别是为了想想，我就没告诉你。你干嘛非是逼着我干什么？林一鸣，当初你身无分文来到我们叶家的时候，你是怎么跟我父亲保证的？这江小月她没有什么坏心思，好不好？他们娘俩过得也很苦，她把心田送到咱们家来，她就希望心田过个好日子。哎，你想，我就这么一个亲生的人渣，是不是？我一定要把他赶出叶家。嗯嗯。哎，想想，你怎么在家？你你你啊！家里出了这么大的事儿，我当然要回来。啊、那心田呢？她也是挺可爱的，你们俩一边的。能玩到一块儿，玩你个头、啊！妈，他的态度你也看到了，我们这就收拾收拿回叶家。要是让叶家的人知道了，那不打算听。妈，走，想想，绝不让他们回去。我错了，我对不起你们，我我喝多了说胡话，我保证我不会把他们弄到家里头来。咱们是一家人，嗯，咱们是一家人。破坏脸皮。